അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചേരുവ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിഡ്ഡിലനായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് ഞാൻ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫുഡാണ് ഇത് കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും തണുപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തണുപ്പും ചൂടും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര വയസ്സാകുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡലൻ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഞാൻ മോന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം തന്നെ നോക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് അത്രയും എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പഴം എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പല ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും മാംഗോ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതേ തൊലിയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തണുപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ അതേ ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതേ ഞാനിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിക്കാത്തോട്ട് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേനോ പഞ്ചസാരയോ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എസൻസ് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫ്ലേവർ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പഴം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ദേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ അതേ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെക്കുക മേളിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൂപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതേ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഐസ്ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഷാദ് നാളെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാ